കോതമംഗലത്ത് സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആളെ കൂട്ടി വീട്ടിലെത്തി തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി മേൽനോട്ടക്കാരിയായി യുവതി കൂട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന മഞ്ജു രവിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി അനുഭാവികളായ അംഗങ്ങളെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വിടണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഭീഷണിയെന്നാണ് ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയത് സി പി ഐ എം വടാട്ടുപാറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി കെ പൌലോസും സംഘവും പണിസ്ഥലത്തെത്തി തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കയ്യേറ്റത്തിന് മുതിർന്നുവെന്നുമാണ് മഞ്ജു മറനാടനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് താൻ കൂട്ടമ്പുഴ പോലീസിലും ആലുവാ റൂറൽ എസ് പിക്കും രേഖാമൂലം പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു കുറച്ച് അവരുടെ സി പി എമ്മിന്റെ അണികൾ മൂന്നോ പേര് മൂന്നോ നാലോ പേര് ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വഴിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തും അവർ എന്നെ കുറെ ചീത്ത വാക്കും ഞാനൊരു പട്ടികജാതിയാണ് എന്നെ എന്നെ ജാതി പേര് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു ഇനി ഒരു പലക്കളി ഇവിടെ മേട്ട് കളിക്കേണ്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി എന്നെ പട്ടി പൂ മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ തെറിയൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ എന്നെ പറയാത്ത ചീത്ത വാക്കുകൾ കുറെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പുറാണ് ഇത്രയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിയമം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം കറക്റ്റായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്കാരോട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ ജാതി മത ഭേദം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തിരിപ്പ് കാണിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്കാരോട് ഒരു ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷേ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും അവയാൾ ചീത്തയായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റില്ല ഞാനത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ആ പറയുകയും ചെയ്തു എന്നെ ഇത്രയും മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇയാൾ വന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ എന്നെ അണികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കൊരു ചേച്ചി അവരുടെ സി പി എമ്മിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു ചേച്ചിയും വിളിച്ച് വരുത്തി ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തി ആ ചേച്ചി എന്നെ തല്ലാനും ഒരുങ്ങി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് വാങ്ങി അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ കൈ വാങ്ങി തല്ലാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ബിൻസി മോഹനും വന്നിട്ട് തടയ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തല്ലു കൊണ്ടേനെ പിന്നെ ആ പുള്ളി എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച ഒരാടി നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നിന്നെ ഞാൻ തല്ലും നിന്നെ കാണിച്ച് നിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച യൂണിയനിൽ പെട്ട തൊഴിലാളികളെ നാലു മണിക്ക് വിടണമെന്ന് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച തനിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും തന്റെ പരാതിയിൽ ചെറുവിരലനക്കാൻ പോലും പോലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും മഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ വിളിച്ച അമ്പത് പേര് വരും അമ്പത് പേരെ കുട്ടി നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം എതിർത്ത് നിന്നെങ്കിലും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ പേടിയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിക്കാരനെ പുള്ളി താമസിച്ച് പണിക്ക് പോയേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാനും മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളെ വീട്ടിലുള്ളൂ നിരന്തര സ്ഥലത്തെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത തൻ്റെ മൊബൈൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി തന്നെ തല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായി മഞ്ജു പറഞ്ഞു കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് വരാൻ വൈകുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി അയൽ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ എതിർകക്ഷികൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് കൂട്ടമ്പുഴ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നടന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് എസ് പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമായ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തരുതെന്നാണ് പഞ്ചായത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും താൻ തയ്യാറല്ലെന്നും തന്റെ ആയുസെടുക്കാനുള്ള തീയതി വരെ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഭയമുണ്ടെന്നും ചെയ്യുന്ന ജോലി താൻ സത്യസന്ധമായി തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും മഞ്ജു മറുനാടൻ ടി വിയോട് പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാട